。份很深了，我让你在家里一样能够做好，呃、啊，也会轻松的给他搞定，是吧？现在主要食材有海参、五花肉。如何做出营养又美味的肉末活海参？这处理海参的方法十分关键。活海参的处理方法是。用剪刀将新鲜的海参从嘴巴起，沿一条直线剪开到底部，将海参的内脏和牙齿取出，冲洗干净。第一步，将处理好的海参斜刀切成三厘米厚的小片然后在碗中用开水和凉水，将水温调至八十度后，稀释海参体内的盐分。待水温降低后，加入热水继续冲洗。用上述方法反复冲洗三遍以上，待冲洗的水不再浑浊，海参微卷，咸味偏淡，口感脆嫩时滤干水分备料。特别提醒的是，家中处理海参时不能用大火炖煮，这样会使做出的海参肉质变硬。第二步，锅中加油，待油温升高后，加入五花肉末，继续煸炒。炒至五花肉体积为原来的一半时，滤油备料。特别提醒的是，用带点肥肉的五花肉末，比用纯瘦肉口感更好，而且会让做出的肉末海参更香，利于海参的入味第三步，锅中加油，放入葱花爆香，烧后加入滤过油的肉末，继续煸炒。加入料酒、酱油、老抽调味然后加少量水，待肉末炒至颜色红亮后，加入水淀粉，将肉末煸炒至酱状。特别提醒的是，鲁菜讲究的是浓汁赤酱，颜色到了，味道就到了。为了让做出的肉末活海参味道更佳，且酱油本身就含有盐分，这道菜中不需要加盐。另外，鲁菜十分讲究葱的使用。为了让这道肉末海参更加鲜香，葱花的用量要大，约为两颗葱。第四步，待锅中酱汁收浓后，加入处理好的海参，稍稍炒制，加入香菜末，翻炒均匀，出锅装盘这样，我们这道唇齿留香的肉末活海参就做好了。